செய்திக்குரிய தலைப்பு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க நான் விரும்புகிறதை நான் செய்யலாம் ஐ கேன் டூ வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சுயாதீன பிரமாணம் இருக்கிறது லாவ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஒரு சுயாதீன பிரமாணம் இருக்கிறது பிரியமானவர்களே ஒரு பெரிய தத்துவ ஞானி சொல்லுகிறார் விதவுட் லா தேர் இஸ் நோ ஃப்ரீடம் விதவுட் லா தேர் இஸ் நோ ஃப்ரீடம் பிரமாணங்கள் இல்லாமல் சட்டத்திட்டங்கள் இல்லாமல் ஒழுங்கு நெறிமுறைகள் இல்லாமல் சுதந்திரம் என்று ஒன்று இருக்கவே முடியாது சுதந்திரம் என்று ஒன்று இருக்கவே முடியாது எ லாலஸ் லைஃப் இஸ் நாட் ஃப்ரீடம் ஒரு சட்டதிட்டமற்ற ஒரு ஒழுக்கமற்ற வாழ்க்கை விடுதலை வாழ்க்கை சுயாதீன வாழ்க்கை என்று சொல்ல முடியாது தத்துவ ரீதியாக சொல்லுகிறேன் ஒரு நல்ல மியூசிஷன் அந்த கீபோர்டில் புகுந்து விளையாடுறார் நல்ல பெரிய பியானா ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் ஆக்டைவ்ஸ் இருக்கு ஒரு ஆக்டைவ்னா எட்டு கீ ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் ஆக்டைவ்ஸ் தான் நல்ல ஒரு பெரிய பியானா நல்லா விளையாடுறார் ஆனாலும் பெரிய மாணவர்கள் அந்த ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் ஆக்டேஸ்குள்ள தான் அவர் விளையாட முடிய முடியும் அதுக்கு வெளியே போய் கையாமுக்கு வரணும் சத்தமே வராது அப்போ அவருடைய ஃப்ரீடம் அந்த ஆக்டேஸ்குள்ள தான் இப்போ நல்ல கிட்டார் வாசிக்கிறாரு லீட் கிட்டார் பெரிய மாணவர்களே ஆறு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது அந்த ஆறு ஸ்ட்ரிங்குள்ள தான் அவர் வாசிக்க முடியும் கடல்ல இருக்கிற மீனுக்கு ஃப்ரீடம் உண்டு அந்த ஃப்ரீடம் தண்ணிக்குள்ள தான் பறக்கும் பறவைக்கு விடுதலை உண்டு அந்த விடுதலை இந்த ஆகாயத்தில் தான் அந்த பறவையை கொண்டு தண்ணிக்குள்ள முக்கி வச்சா செத்து போயிடும் எனக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கு நான் ஆகாயத்திலும் பறப்பேன் தண்ணிக்குள்ளேயும் மூழ்குவேன்னு சொல்லி அந்த பறவை சொல்ல முடியாது எனக்கு ஃப்ரீடம் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த மீன் தண்ணீரை விட்டு வெளியே வந்தால் செத்து போய்விடும் எப்போதுமே ஃப்ரீடம் ஒரு எல்கைக்குள்ள நான் ஸ்கூலில் இருக்கும்போது ஒரு பெரிய வால் மேகசின் நடத்தி கொண்டிருந்தேன் நீங்கள் கூட நீங்கள் யாராவது முன் வந்தீங்களான்னா அதுக்குரிய வசதி வாய்ப்புகளை செய்யலாம் ஒரு சுவர் வார இதழ் வார வார அதை மாற்று அந்த வால் மேகசினில் சில கருத்துக்களை நான் எழுதுவேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிலர்லாம் ஆர்டிக்கல்ஸ் எழுதுவாங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஒரு பெரிய கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அடி நீளமுள்ள ஒரு வால் அந்த வால் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் போட்டிருப்போம் அதில் நான் ஒரு முறை எழுதுனேன் ஒரு பிள்ளை எழுத ஆரம்பிக்கும்போது நான்கு கோடு உள்ள நோட்டில் ஃபோர் ரூல் நோட் நான்கு கோடுகள் உள்ள ஒரு நோட் புக்கில் எழுத ஆரம்பிக்க ஃபோர் ரூல்ஸ் இருக்கும் அந்த பிள்ளை வளர்ச்சி அடையும் போது 
ரெண்டு ரூல் உள்ள நோட்டில் எழுத ஆரம்பிக்கும் டபுள் ரூல் நோட்டு கொஞ்சம் எழுத்து நல்லா வந்துடுச்சு இன்னும் வளர ஆரம்பிக்கும் போது சிங்கிள் ரூல் நோட் புக் ஒற்றை கோடு உள்ள நோட் புக்கில் இல்லை ஒரே ஒரு ரூல் தான் முதல்ல நாலு ரூலு அப்புறம் ரெண்டு ரூலு அப்புறம் ஒரு ரூல் அதுக்கப்புறம் ஒன்று இன் பிட்வீன் த ரூல்ஸ் ரெண்டு கோடுகளுக்கு இடையில் எழுதுகிற ஒரு பழக்கம் வரணும் ரெண்டு கோடுகளுக்கு இடையில் எழுதுகிற பழக்கம் அதனுடைய முயற்சி முதிர்ச்சி எது அன்ரூல் நோட் புக் நோ ரூல் அப்படியா நாலு ரூலு ரெண்டு ரூலு ஒரு ரூலு இன் பிட்வீன் த ரூல்ஸு அப்புறம் என்ன நோட் புக் வந்துருச்சு அன்ரூல்டு நோட் புக் ஆனால் அன்ரூல் நோட் புக் என்று சொன்னாலும் அந்த காகிதத்துக்கு வெளியே எழுத முடியாது அந்த காகிதத்துக்கு வெளியே எழுத முடியாது அப்போ அங்கேயும் ஒரு கட்டம் இருக்குது ஒரு சட்டம் இருக்குது அந்த சட்டத்துக்கு வெளியே நம்ம எழுத முடியாது அப்போ கட்டுப்பாடு அற்ற ஒரு வாழ்க்கை சுயாதீனம் அல்ல பிரியமானவர்களை எப்போ உண்மையான சுயாதீனம் வரும் தெரியுமா பிரமாணத்தின் மேல் பிரமாணம் கற்பனையின் மேல் கற்பனை அங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் என்று எங்கே ரூல்ஸ் அதிகமாக வருதோ அங்கே உண்மையான ஃப்ரீடம் வரும் அங்கே தான் உரிமைகள் பாதிக்க பாதுகாக்கப்படுகிறது இல்லைன்னா ஒரு காட்டுமராண்டி வாழ்க்கை ஒரு பெரிய பாறை அந்த பாறையில் எனக்கு தேவையான அளவு ஒரு எட்டு அடி நீட்டத்துக்கு கொஞ்சம் பாறையை உடச்சிட்டு வார அந்த பாறைய ஒரு எட்டுக்கு ரெண்டு எட்டு அடி உயரம் ரெண்டு அடி அகல மாதிரி ஒரு பெரிய தூண் மாதிரி ரக்கடாக இருக்கு இப்போ அந்த பாறையை நான் செதுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அந்த பாறையை செதுக்க செதுக்க அந்த பாறையை ஒரு எட்டாக பிரிக்கிறேன் ஒம்பதாக பிரிக்கிறேன் கீழே ஒரு அடி போய் பீடத்துக்கு விட்டுட்டேன் மேலே ஒரு அடி உடஞ்சி போச்சு ஒரு ஆறு ஆறு அடி அதை எட்டு பகுதியாக பிரிக்கிறேன் ஒரு எண் ஜான் உடம்பு ஒரு ஜான் தலைக்கு அப்படியே நாலு ஜான் சரியாக வயத்துக்கு இன்னும் நாலு ஜான் வயத்துக்கு கீழே அரைக்கு கீழே பிரிக்கிறேன் கரெக்டாக பிரிக்கிறேன் செதுக்கிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இன்னும் செதுக்கிறேன் இன்னும் செதுக்கிறேன் ஒரு உருவம் வருது இன்னும் செதுக்கிறேன் ஆனால் பெண்ணா என்று தெரியுது இன்னும் 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 அதை நான் செதுக்கிறேன் அதை செதுக்க 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 அந்த உருவத்துக்கு அந்த கல் உருவமாக மாறுகிறது இன்னும் அழகான சின்ன சின்ன அந்த உளியை கொண்டு முடி புருவம் கண்ணிமை உதடு இன்னும் செதுக்கிறேன் விரல் விரல் நகம் செதுக்க 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 அது உயிர் வருகிறது இன்னும் நல்ல ஒரு சுற்றி ஒரு உளி எடுக்கிறேன் அந்த கன்னத்தை பாலிஷ் பண்ணுறேன் அந்த கன்னத்தில் ஒரு ப்ளஷ் கொண்டு வரேன் அந்த உதடு அப்படி சிரிக்கிற மாதிரி மாற்றுறேன் செதுக்க 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 கல் உருவமாக வந்து அந்த உருவம் உயிர் பெறுகிறது தத்துவ ரீதியாக சொல்லுகிறேன் இன்னும் செதுக்க 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 அந்த கல் தெய்வமாகவே மாறிவிடுகிறது மக்கள் வணங்குகிறார் அவ ஆண்டவர் நம்மையும் செதுக்க 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 ஜீவனுள்ள கல்லாகி அவரோடு சேர்ந்த மண்ணாங்கட்டியாகிய நாமும் ஜீவனுள்ள கற்களாக மாறிவிடுகிறோம் இந்த ஊழிய மேல படக்கூடாது இந்த ஊழியெல்லாம் என்னை செதுக்க கூடாது இந்த வேதனை எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் என்று அந்த கல் நினைக்குமே ஆனால் அந்த கல்லை தூக்கி தூரப்பட வேண்டியது தான் அந்த கல் உயிருள்ள ஒரு சிற்பமாக மாறாது அந்த கல் மூலஸ்தானத்துக்கு வராது இந்த ஊழிய மேல பட வேண்டாம் என்று சொன்னால் கல் உயிர் வர முடியாது 
இப்போ எவ்வளவு செதுக்க 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 தான் அதில் உயிர் வர ஆரம்பிக்கிறது ஒரு வேளை இந்த கல்லுக்கு எழுத்தினுடைய உயிர் வராமல் போகலாம் ஒரு வேளை பிரியமானவர்களே அந்த கல் தெய்வமாகாமல் மாறலாம் ஆனால் நம்மை செதுக்க 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 ஜீவனுள்ள கல்லாகி அவரோடு சேர்ந்த நாமும் ஜீவனுள்ள கற்களாக லிவிங் ஸ்டோனாக மாறிவிடுகிறோம் கத்த நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது பிரியமானவர்களே ஒன்று குறைந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் இப்படியாக வாசிக்கிறோம் ஒன் குறைந்தியன் சாப்டர் சிக்ஸ் வர்ஸ் டுவெல் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆகிலும் எல்லாம் தகுதியாயிரா எல்லாம் தகுதியாயிரா எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆகிலும் நான் ஒன்றிற்கும் அடிமைப்பட மாட்டேன் ஆகிலும் நான் ஒன்றிற்கும் அடிமைப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல் அதே ஒன்று குறைந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் மீண்டும் அக சொல்லுகிறார் ஒன் குறைந்தியன்ஸ் டென் டுவெண்ட்டி த்ரீ எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆகிலும் எல்லாம் தகுதியாயிராது எல்லாம் தகுதியாயிராது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆகிலும் எல்லாம் பக்தி விருத்தியை உண்டாக்காது எல்லாம் பக்தி விருத்தியை உண்டாக்காது ஆல் திங்ஸ் ஆர் லாஃபுல் ஃபார் மீ பட் ஆல் திங்ஸ் ஆர் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ட் All things are lawful for me, but all things uh, but I edify not. All things edify not. But you can't do anything like that. 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 That's right. 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 அண்ணா இப்போ கத்திற்குள்ள மரிசையாய மரித்த அண்ணை காண்டுகள் ஆயிட்டு இதே வேத பகுதியிலிருந்து நானும் உங்களோடு கூட பேசியிருக்கிறேன் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி ஒரு வேதாகம ப கலாசாலையினுடைய பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு போயிருந்தேன் நான் தான் அங்கே பேசணும்னு எனக்கு தெரியாது காலையில் தான் ப்ரோக்ராமை பார்த்தா ராபர்ட் சைமன் சீஃப் கெஸ்ட்டு மெசேஜ் ராபர்ட் சைமன் போட்டுருந்துச்சு கேட்டால் அவங்க கேட்டால் நீங்கள் வந்தால் நீங்கள் தான் பேசுவீங்க அப்புறம் ஏன் அவங்கள்ட்ட என்ன சொல்லுங்கிறாங்க அவங்ககிட்ட பேசுகிறதுக்காக அன்றைக்கி ஜபத்தில் இருக்கும்போது இந்த வேத பகுதி எனக்கு வந்தது அங்கே இந்த வேத பகுதியை பேசி கொண்டிருக்கும் போதே என்னுடைய மனதில் சபையில் இதை பேச வேண்டும் என்று தோன்றினது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஒழுமை ஒரு மொழிபெயர்ப்பில் இருக்குது எவ்ரி திங் இஸ் ரைட் ஃபார் மீ எல்லாம் சரிதான் எனக்கு அவனும் தப்பு கிடையாது புனித எனக்கு எல்லாம் புனிதான் தான் எல்லாம் நம்ம பார்வையில் தான் இருக்கு எல்லாம் எனக்கு சரிதான் இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பில் இருக்குது ஐ கேன் டூ வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ அதை தான் தலைப்பாக கொடுத்து நான் என்ன செய்யணும் விரும்புகிறேன் அதை நான் செய்யலாம் ஐ கேன் டூ வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பில் இருக்குது மை ஃப்ரீடம் அலவ்ஸ் மீ டு டூ anything i choose to do na enna seiyano nu therinjikkarona enna seiyano nu virumbrano adha seiyradhukku yen freedom enna allow pannudhu naan virumbugirade na seiyalam priyamanavarle ondu konja 6 12 ku vaanga எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆகிலும் எல்லாம் தகுதியாயிராது எல்லாம் தகுதியாயிராது எல்லாம் தகுதியாயிராது எக்ஸ்பீரியன்ட் மூல மொழியில் இருக்குது எல்லாம் நலமாயிராது எவ்ரி திங் மே நாட் பி குட் எனக்கு அதிகாரம் இருக்கு பட் எல்லாம் நல் நலமாயிராது இல்லைன்னா ப்ராஃபிட்டபுளாயிராது பிரயோஜனமாயிராது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு எனக்கு ரைட் இருக்கு ஆனால் எல்லாம் பிரயோஜனம் ஆயிடாது அதனால் ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு 
ஆனால் எல்லாம் பிரயோஜனமாய் இராது என்று பார்க்கணும் பிரியமாலை எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க அதிகாரம் உண்டு ஆகிலும் நான் ஒன்றுக்கும் அடிமைப்பட மாட்டேன் ஐ வில் நாட் பி ப்ராட் என்ற த பவர் ஆஃப் எனி எனக்கு ரைட் இருக்கு எனக்கு ரைட் இருக்கு பட் ஐ வில் நாட் பி ப்ராட் என்ற த பவர் ஆஃப் எனி அதனுடைய ஆளுகைக்குள்ள நான் வர மாட்டேன் என்ன எதுவும் அடிமைப்படுத்தாது பிரியமா ஐ வில் நாட் பி ஐ வில் நாட் அலவ் எனி திங் ஆர் எனி பவர் டு கண்ட்ரோல் மீ என்னை எந்த அதிகாரமோ எந்த ஆளுகையோ என்னை கட்டுப்படுத்த விட மாட்டேன் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணாம் வசனத்தில் ரெண்டாவது பகுதியில் வாசிக்கிறோம் வாசிங்க எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆகிலும் எல்லாம் பக்தி விருத்தியை உண்டாக்கா எல்லாம் எடிஃபை பண்ணாது கட்டி எழுப்பாது பில்டு பண்ணாது அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ என்ன சொல்கிறார் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு அப்படின்னு மூணு தடவை நாலு தடவை சொல்கிறாரு மூன்று கருத்தை சொல்கிறார் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு எல்லாம் தகுதியாகிறது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு எல்லாம் பக்தி விருத்தியை உண்டாது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டான ஒன்றும் என்னை அடிமைப்படுத்தாது நான் ஒன்றுக்கு அடிமைப்பட மாட்டேன் அப்படிங்கிறார் எதை குறித்து அவர் அப்படி சொல்கிறார் பிரியமான பொதுவாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க நமக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் அந்த மூன்று காரியங்களை நினைவச்சுக்கணும் குறிப்பாக இந்த இடத்துல பவுல் சொல்கிறது ரெண்டு முக்கியமான காரியங்களை சொல்கிறார் ஒன்று கொண்ட ஆறாம் அதிகாரத்தில் பவுல் சொல்கிறது ஒரு செக்ஷுவல் இமராலிட்டி பால் உறவு ஒழுக்க கேடு இல்லை அவட்டால் பாலியல் ஒழுக்க கேடு அவங்க மத்தியில் காணப்படுகிற பால் உறவு பாலியல் ஒழுக்க கேட்டை பற்றி ஆறாம் அதிகாரத்தில் சொல்லுறார் பத்தாம் அதிகாரத்தில் அவர் குறிப்பாக சொல்லுவது அவர்கள் மத்தியில் இருந்து விக்கிரக ஆராதனை விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தது அந்த காரியங்களுக்கு அடுத்ததில் அவர் பேசுகிறார் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் சில எனக்கு தகுதியாகிறாது நான் எதுக்கும் அடிமைப்பட மாட்டேன் பிரியம்மா பக்தி விருத்தியை உண்டாக்காது இப்படியெல்லாம் சொல்கிறார் அவர் சொல்கிற அந்த சூழ்நிலைகள் இதுக்கு உண்மையான நான் இப்போ தான் சுதந்திரத்தை நான் கொண்டாடி இருக்கோம் உண்மையான சுதந்திரம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறோம் ஒன்று கொஞ்சம் ஆறாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனத்திலிருந்து இருபதாம் வசனம் மட்டுமாக ஒன்று கொஞ்சம் ஆறு பன்னெண்டுலேருந்து இருபது மட்டுமாக மக் அன்றைக்கு அங்கே காணப்பட்ட செக்ஷுவல் இமொராலிட்டி பால் பால் உறவு இல்லைனா பாலியல் ஒழுக்க கேடு அதை குறித்து சார்ந்தார் விரியமானவர்களே ஒவ்வொரு தேசத்துக்கு ஒரு தன்மை உண்டு இங்கிலாந்து அமெரிக்கா இந்தியா ஒவ்வொரு தேசத்துக்கு ஒரு தன்மை கலாச்சார பின்னணி இந்தியாவில் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு தன்மை உண்டு இந்தியாவில் பல நாடுகள் இருக்குது தமிழர்கள்னா இப்படி பஞ்சாப் மக்கள்னா இப்படி கே மலையாள மக்கள்னா இப்படி சரி தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுனா ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு இது உண்டு சென்னைக்கார மக்கள் இப்படி இருப்பாங்க நெல்லை மக்கள் இப்படி இருப்பாங்க நஞ்சில் மக்கள் இப்படி இருப்பாங்க சொல்கிறோம் பிரியமானவர்களே சென்னையிலே ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒரு பேர் உண்டு அடையாறு திருவல்லிக்கேணி ஓட்டேரி கொருக்குப்பேட்டை சைதாப்பேட்டை கொடுங்கையூர் ஏ ஒட்டேரிக்காரண்டா அப்படின்னா நம்மளை பற்றி ஒரு ஸ்டாம்ப் இருக்குல்ல ஒட்டேரிக்காரண்டான சும்மாவா 
பிரியமாக இல்லை இப்படி ஒவ்வொரு ஏரியாவை பற்றி ஒரு எண்ணம் ஒரு பொதுவான கொள்ள காரியங்கள் இருக்க மாதிரி கொரிந்து அப்படின்னு சொன்னால அந்த நாட்களில் ரொம்ப பாலியல் ஒழுக்க கேடு நிறைந்த ஒரு இடம் செக்ஷுவலி மொராலிட்டி பாலியல் ஒழுக்க கேடு நிறைந்த ஒரு இடம் அந்த நாட்களில் திட்டும் போதே ஒருத்தனை கொஞ்சம் அற்பமாக திட்டணும்னா போடா குறிஞ்சியனே அப்படின்னு சொல்ல முடியும் யாரையும் இப்போ சொல்லக்கூடாது அந்த நாட்களில் அப்படி திட்டுவாங்களாம் சும்மா யாரையோ ஒருத்தன் திட்டம்னா கூட இதை குறிஞ்சியன் அதான் அப்படி பண்ணுறான் அப்படி அந்த அளவு பாலியல் ஒழுக்க கேடு நிறைந்த ஒரு இடம் பிரியமானவர்களே அங்கே இதை எழுதுகிறார் இப்போ நம்ம குறிப்பாக அந்த வசனங்களை வாசி வேண்டிக்கு எனக்கு நின்று பிரசங்கம் பண்ண பலவீனத்தினால உட்காரல நின்று பிரசங்கம் பண்ணுறது உங்களோட கூட பேசணும்னு ஆசையாக இருக்கு ஒரு டேபிள் டாக் அப்படி உங்கள் ஊழியக்காரனாக நான் உங்களோடு கூட பேசுகிறேன் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க உங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு உங்கள் விசுவாசத்துக்கு நான் அதிகாரி கிடையாது உங்கள் விசுவாசத்துக்கு நான் அதிகாரி கிடையாது உங்கள் மாம்சத்தின் மேலே நான் மேன்மை பாராட்ட முடியாது உங்கள் சந்தோஷத்துக்கு நாங்கள் சகாயம் சத்தியத்தை சொல்லி கொடுக்குறோம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க முதலாவது நம்ம பார்க்குறோம் பன்னெண்டாம் வசனத்திலேருந்து வாசிங்க ஒன்று கொஞ்சம் ஆறு பன்னெண்டுலேருந்து திரும்ப எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆகிலும் எல்லாம் தகுதியாயிராது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆகிலும் நான் ஒன்றிற்கும் அடிமைப்பட மாட்டேன் ரொம்ப முக்கியமாக வாசிக்க போகிறோம் கவனமாக வாசிங்க வயிற்றுக்கு போஜனமும் போஜனத்துக்கு வயிறும் ஏற்கும் ஆனாலும் தேவன் இதையும் அதையும் அழிய பண்ணுவார் சரீரமோ வேசித்தனத்துக்கல்ல கர்த்தருக்கே உரியது கர்த்தரும் சரீரத்துக்கு உரியவர் பிரியமானவர்களே வயிற்றுக்கு போஜனம் போஜனத்துக்கு வயிறு நான் எனக்கு இஷ்டமானதாக சாப்பிடுவேன் போஜனத்துக்கு வயிறு வயிற்றுக்கு போஜனம் எனக்கு இஷ்டமானதாக சாப்பிடுவேன் வயிற்றுக்கு போஜனம் போஜனத்துக்கு வயிறு சரீரம் வேசித்தனத்துக்கு இல்லைப்பா இந்த வேசித்தனம் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டது பெரியமானவர்களே அந்த கிரேக்க சொல் போர்னையா போர்னையா அதில் தான் இன்றைக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிற பான் மூவிஸ் போர்னோகிராஃபி பாலியல் ஒழுக்க கேடு அவ யார் யாரோடையும் பழகலாமா ஒரு பையன் எந்த பொண்ணோடையும் பழகலாமா என்ன உறவு இருக்கு கிளாஸ்மேட் கிளாஸ்மேட்னா கிளாஸ்மேட்டு கலி கொலீக்னா கொலீக் நீ ஆணு அவங்க பெண்ணு அப்படின்னு ஒன்று பழகிடலாமா அட்ராக்ஷன் எவ்வளோ அறுவர் இருப்பானது எங்கே லைன் வரைய போகிறீங்க எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க உங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு யார் வரைக்கும் தான் செய்யலாம் யாரோடு தான் பழகலாம் பிரியமானவர்களே உலகத்தில் காதல் என்பதை புனிதம் என்று சொல்லலாம் வேதத்தில் திருமணம் என்ற உறவுக்கு வெளியே எந்த ஆண் ஒரு பெண்ணை விரும்பினாலும் அது கள்ள காதல் தான் நல்ல காதல் அல்ல காதல் என்பது மிக புனிதமானது மனைவியை காதலிப்பது புனிதமானது மனைவி இல்லாத ஒருவளை காதலிப்பது கள்ளக்காதல் காதலித்து கல்யாணம் கட்டிக்கிறோம் ஏன் கல்யாணம் கட்டிட்டு காதலிப்பது அதில் என்ன இருக்குது அது வரைக்கும் பொறுத்திருக்க முடியாதோ அடங்க முடியலையோ கல்யாணம் கட்டும்னாலே காதலிக்கணும் காதல் புனிதமானது என் மனைவியை நான் காதலிக்கிறேன் பெரிய மாணவர்களை எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் எல்லாம் என்னதாக இருக்காது தகுதியாக இருக்கு இங்கே அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் வயிற்றுக்கு போஜனம் போஜனத்துக்கு வயரும் ஏற்கும் ஆனாலும் தேவன் ரெண்டையும் அழிய பண்ணுவார் சரீரமும் என்ன வேணாலும் சாப்பிட்டுப்போ ஆனால் ஒரு போர்னியாவுக்கு 
தேவனால் புனிதமாக்கப்பட்ட உறவுக்கு வெளியே ஒரு உறவு வைப்பதற்கு ஆக சரீரம் உண்டாக்கப்படலை நீ ஆணாகவும் நீ பெண்ணாகவும் உருவாக்கப்பட்டது வேசித்தனத்திற்காக அல்ல அப்படின்னு ஆரம்பிக்க ரொம்ப கடினமாக பேசுகிறார் வாசிங்க பதினான்காம் வசனம் தேவன் கர்த்தரை எழுப்பினாரே நம்மையும் தமது வல்லமையினாலே எழுப்புவார் எப்படி ஆண்டவர் இயேசு கிருஷ்ணன் சரீரத்தை எழுப்பினாரோ அப்படியே நம்ம சரீரத்தையும் அவர் உயிரோடு எழுப்புவார் நம்ம மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மண்ணுக்கு மண்ணாய் போனாலும் சரி சாம்பலுக்கு சாம்பலாய் போனாலும் சரி பிரியமானவர்களே அவர் இந்த சரீரத்தை எழுப்புவார் அப்போ இந்த சரீரம் வேசித்தனத்துக்குரியதல்ல ஒரு திருமண மாணவன் திருமண உறவுக்கு வெளியே ஒரு பெண்ணோடு இல்லாவிட்டால் ஒரு பெண் ஒரு ஆணோடு உறவு கொண்டால் அந்த சரீரம் பாவம் செஞ்சிச்சு திருமணம் ஆகாமல் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணை அப்படி பைக்கில் கூட்டி சுற்றினாலோ இல்லாவிட்டால் துணிந்து உறவு கொண்டாலோ அவங்க விபச்சாரம் செஞ்சாச்சு பிரியமானவர்களே ஒரு பெண்ணை பைக்கில் வச்சுட்டு கூட்டு போகிறான் சுற்றுறான் அவன் ரொம்ப நல்ல பையன் எந்த விதமான உணர்ச்சி மேலே புனிதமாக போகிறாம்னா அவன் கல்யாணத்துக்கு லாய்க்கு கிடையாது அது எப்படி உணர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கும் ஜா கேட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் எப்படி நோட்டில் பின்னால் ஏற முடியும் அப்போ நம்ம சரீரம் உயிரோடு எழுப்பப்படணும் இப்போ வயத்துக்கு போஜனம் போஜனத்துக்கு வயது ஆணும் பெண்ணும் நாங்கள் இணைவோம் என்று இருக்க முடியாது அதான் பவர் எழுதுறாரு அங்கே வாசிங்க உங் ஆ உங்கள் சரீரங்கள் கிறிஸ்துவின் அவயவங்கள் என்று அறியீர்களா அறியீர்களா அப்படி இருக்க ம் நான் கிறிஸ்துவின் அவயவங்களை பேசியின் அவயவங்கள் ஆக்கலாமா அப்படி செய்யலாகாது பேசியின் அவயங்கள் ஆக்கலாமா அப்படி செய்யலாகாது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் எல்லாம் தகுதியாக இருக்கு ஏன் அவயவங்கள் கிறிஸ்துவனுடைய அவயவங்கள் நான் கிறிஸ்துவனுடைய அவயவம் அதை வேசின அவயமாக்கலாமா தப்பாக பயன்படுத்தலாமா அதான் சொல்கிறார் இது எப்படி இருக்கட்டும் இன்னொரு பகுதி போயிட்டு வரணும் ரெண்டு குறைஞ்சியர் ஆறு வாசிங்க அந்த ஊரில் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை அங்கே தான் அந்த டீல் பண்ணுறார் வாசிங்க ரெண்டு குறைஞ்சியர் ரெண்டு குறைஞ்சியர் ஆறாம் அதிகாரம் தேவனாறாம் வசனம் கர் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் சம்பந்தம் ஏது நான் அவர்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணி நம்ம சரீரத்துக்குள்ளே ஆண்டவர் வாசம் பண்ணுறார் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க என் சரீரத்துக்குள்ளே ஏசு இருக்கிறார் ஜீசஸ் இஸ் இன் மை பாடி not just in my mind not just in my thought the spirit of god is in my body my body is the temple of god god resides in my body priyamanavarle devunude aalayathukku vigrahathukku sambandham edhu naan avargalukulle vaasam panni avargalukulle ullavi avargal devana irpen avargal en janangala irpargal endru தேவன் சொன்னபடி நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்களே என் சரீரம் தான் ஆலயம் இந்த சரீரத்தை எப்படி நான் வந்து ஒரு வேசித்தனத்துக்கு பயன்படுத்த முடியும் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் எல்லாம் தகுதியாக இருக்குமா பெரிய மாதிரி நான் பைக் ஓட்டுறேன் யாரை வேண்டாமானாலும் நான் பில்லியன் ரைடராக வச்சுக்கலாம் யாரை வேண்டாமானாலும் ஏற்றிக்கலாம் எங்கள் அம்மாவை ஏற்றிக்கலாம் எங்கள் அக்காவை ஏற்றிக்கலாம் எங்கள் பாஸ்டரையாவை ஏற்றிக்கலாம் யாரை வேண்டாமானால் ஏற்றிக்கலாம் ஆனால் யாரையோ ஏற்றுறத யாரையோ ஏற்றுறத நான் செய்யலாமா தகுதியாக இருக்குமா எனக்கு ரைட்டாக இருக்குமா I can do what I want to do, but what I want, is that right or wrong? 
நான் என்ன விரும்புகிறேனோ அதை செய்ய எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் நான் விரும்புகிறது சரியாக தவறா நான் விரும்புகிறது சரியாக தவறா கத்தருடைய பிள்ளை எனக்குள்ள கத்தருடைய ஆவியான் ஒரு இருக்கிறார் எனக்கு ஒரு பைக் இருக்கு நல்ல பைக் ஓட்ட தெரியும் என் பைக்கில் நான் யாரை வேண்டுமானால் ஏற்றல் ஐ காட் ரைட் பில்லியன் ரைடர் தலையில் தொப்பி வச்சா சரி யார வேணாலும் நான் ஏற்றிட்டு போவேன் உண்மையாகவே உங்களுக்கு அந்த ரைட் இருக்கு ஆனால் நீங்கள் விரும்புகிறது சரியா தப்பா யாரை ஏற்றுறீங்க ஒரு கேள்வி வருது நானும் பைக் வச்சிருந்தேன் வாலி பயிற்சி நானும் பைக் வச்சிருந்தேன் பெரிய மாநிலத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக வாசியுங்கள் ஒன்று குழந்தைய ஆறாம் அதிகாரத்தில் தொடர்ந்து பதினாறாம் வசனம் வேசியோடு இசைந்திருக்கிறவன் அவளுடனே ஒரே சரீரமாய் இருக்கிறான் என்று அறியீர்களா இருவரும் ஒரே மாம்சமாய் இருப்பார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது அப்படியே கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கிறவனும் அவருடனே ஒரே ஆவியாயிருக்கிறான் வேசித்தனத்திற்கு விலகியோடுங்கள் எங்க வரு போர்னோகிராபி இது வேசித்தனம் வேசித்தனங்கிற வேர்டு இல்லை ஒரு பாலியல் ஒழுக்க கேடு இது வந்து அக்செப்டபிள் இல்லை எந்த இருக்கிறதோ அதுக்கு விலகி ஓடிடுங்க அங்கே நின்று சோத்திர 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 ஏசு வயசு 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 வயசுங்க யாருங்க பற்ற மாட்டாங்க அவர் விலகி ஓடுன்னு சொன்னால் விலகி ஓடுங்க பிரியமான விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமன விலை மகிமைப்படுவதாக தொடர்ந்து வாசியுங்கள் மனுஷன் செய்கிற எந்த பாவமும் சரீரத்துக்கு புறம்பா இருக்கும் பேசித்தனம் செய்கிறவனோ தன் சுய சரீரத்துக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறான் உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலை பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற ப பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாக இருக்கிறது என்றும் நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் என்றும் உங்களுடையவர்கள் அல்லவென்றும் அறியீர்களா கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே ஆகையால் தேவனுக்கு உடையவர்களாகிய நீ உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் பிரிய மல்லக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதா ஏன் இவ்வளோ கடுமையாக பேசுகிறாரு அப்படின்னா உங்கள் சரீரத்தால் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க நீங்கள் செய்கிறது உங்கள் சரீரத்தால் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்களோ உங்கள் சரீரத்தை எப்படி அழக எல்லாம் உங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு உங்கள் முடி உங்கள் முடியை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சிங்காரிக்கலாம் உங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு உங்கள் முடியின் மேலே வேற யார் அதிகாரம் செலுத்த முடியும் உங்கள் முடி உங்கள் நகம் உங்கள் உதடு அதனால் நான் ஒரு வேசித்தனத்துக்கு இல்லை நான் உலக வேஷத்துக்கு இடம் கொடுக்குறேன்னா இல்லை என் முடியை வச்சு நான் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறேன் என் முடி என் தாடி என் ட்ரெஸ்ஸு நான் அணியிறது தேவனை மகிமைப்படுத்துதா இல்லை அது உலக வேஷமாக இருக்குதா இது நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு எப்படி வேண்டுமானாலும் செய்ய அதிகாரம் உண்டு நான் சொன்னது போல் உங்கள் பைக்கில் உங்கள் காரில் யார் வேண்டுமானாலும் கூட்டி கொண்டு போக உங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு யாரோடு வேண்டுமானாலும் படுக்க உங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு பைக்கில் கூட்டு போகிறதுக்கு மாத்திரமா படுக்கிறதுக்கும் அதிகாரம் உண்டு ஆனால் அது தேவன் ஏற்பாரா அழிப்பாரா ஏற்பாரா அழிப்பாரா பெரிய மாலை கத்துடைய ஏன் இவ்வளோ கடுமையாக பேசுகிறாருன்னா ஒன்று கொஞ்சம் ஐந்து ஒன்று வாசிங்க உங்களுக்குள்ளே விபச்சாரம் உண்டென்று பிரசி பிரசித்தமாய் சொல்லப்படுகிறது ஒருவன் தன் தகப்பனுடைய மனைவியை வைத்து கொண்டிருக்கிறானே அது அஞ்ஞானிகளுக்குள்ளும் சொல்லப்படாத விபச்சாரமாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே அது மூல மொழியில் இன்னும் பயங்கரமாக இருக்குது நான் வாஸ்து காட்டுறேன் ஆங்கிலத்தில் இட் இஸ் ரிப்போர்ட்டட் காமன்லி தட் தேர் இஸ் ஃபார்னிகேஷன் இல்லைன்னா போர்னையா இந்த வேசித்தனம் வேசித்தனங்கிற வேண்டாம் பாலியல் ஒழுக்கக்கேடு உங்களுக்குள்ளே பாலியல் போர்னையா அமங் யூ அண்ட் சச் ஃபார்னிகேஷன் ஆ போர்னையா இஸ் நாட் ஆஸ் இஸ் நாட் ஸோ மச் ஆஸ் நேம்ட் அமங் த ஜென்டல்ஸ் அதர் பீப்புள் that one should have his father's wife 
one should have his father's wife தகப்பனுடைய மனைவியை ஒருவன் வைத்து கொண்டிருக்கிறான் என்று அல்ல அவங்களுக்கு என்ன பழக்கம் இருந்ததான் பயத்தோடு சொல்கிறேன் ஒருவன் தன் தகப்பனுடைய மனைவியை வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒன் ஷுட் ஹேவ் ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் ஒய்ஃப் அப்படி அங்கே ஒரு கேஸ் நடந்திருக்கு பிற சித்தம் பிற சித்தம் என்ற தமிழ் சொல்லினுடைய பொருள் அரசு பிற சித்தம் பிற சித்தம்னு வாசிக்கணும் பிற சித்தம்னா என்ன எனிபடி தமிழில் பிற சித்தம் எல்லாருக்கும் பரப்புறது வெரி குட் வெரி குட் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா இந்த சொல் ப பழக்கத்தில் இல்லை பிற சித்தம் என்று சொன்னால் பரப்புறது வெளிப்படையாக பப்ளிசிட்டி சரியான த அதுக்குரிய ஆங்கில சொல் பப்ளிசைஸ் எல்லாருக்கும் தெரியுது என்ன தெரியுது ஒருவன் தகப்பனுடைய மனைவியும் வச்சுக்கலாம் இந்த தகப்பனுடைய மனைவி ஒரு உள்ள அம்மாவாக இல்லாமல் இருக்கலாம் இது குறைந்தில் தான் இருந்துச்சா இந்த உணர்ச்சி சொல்லிட்டு இல்லையா ரூபன் தகப்பனுடைய மஞ்சத்தில் ஏற இல்லையா தாவீதுடைய பையன் தாவீதுடைய மனைவியை விரும்பலை எழுதியிருக்க வேதத்தில் சரின்னு சொல்லிடுறோமா அதனால செய்தித்தாளில் எத்தனை அருவறுப்பான காரியங்களை பார்க்குறோம் தகப்பன் பிள்ளையோட தவறாய் பழகி கொண்டான் அதனால் அவனை போஸ்க சட்டத்தில் பிடிச்சி போட்டிருக்குது தாய் மகன் உறவுகளை பற்றி எழுதுறாருங்க இப்படி ஒரு அருவறுப்பு உங்களுக்குள்ள இருக்குது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க உங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு எல்லாம் தகுதியாக இருக்குமா வெறும் இதை உறவுக்கு மாத்திரம் சொல்ல எப்படி வேண்டும் போனாலும் விடுத்து எனக்கு அதிகாரம் உண்டு எல்லாம் தகுதியாக இருக்குமா எல்லாம் எனக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குமா யோசிச்சு பாருங்க எப்படி வேண்டும் போனாலும் நான் வாழலாம் எல்லாம் எனக்கு ரைட்டாக பிரயோஜனமாக இருக்குமா தகுதியாக இருக்குமா சிந்தித்து பார்க்கும்படியாக நான் இதை உங்களோடு கூட பேசுகிறேன் பிரியமானவர்களே இப்போ வந்து இது வந்து அவங்களுடைய இந்த உறவுகளை பற்றி அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதே போல் ஒன்று குழந்தையர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் ஒன்று குழந்தையர் பத்து இருபத்தி மூணுல இருந்து எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆகிலும் எல்லாம் தகுதியாயிராது எல்லாம் தகுதியாயிராது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆகிலும் எல்லாம் பக்தி விருத்தியை உண்டாக்காது எல்லாம் பக்தி விருத்தியை உண்டாக்காது நான் சொன்னேன் அங்கே வந்து விக்கிரக ஆராதனை போன்ற காரியங்களை பற்றி சொல்றாரு தொடர்ந்து வாசிப்போம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் ஒருவனும் தன் சுய பிரயோஜனத்தை தேடாமல் பிறனுடைய பிரயோஜனத்தை தேட கடவன் டே நான் இப்படி செய்கிறேன்னே இது எனக்கு பிரயோஜனமா பிரயோஜனமா இல்லையா என்ற இல்லை என்னை பார்க்குற மற்றவங்க இது நல்ல அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா இதை பார்க்குறவங்க எவ்வளோ தப்பாக நினைப்பாங்க இது என்ன நினைப்பாங்க நான் செய்கிற சரியா தப்பா என்றல்ல இதை பார்ப்பவர்கள் என்ன நினைப்பாங்க ஒரு நடந்த நிகழ்வு சிஸ்டர் சாரன் ஒரு ஜமா சொல்லியிருக்கிறாங்க எங்களெல்லாம் அப்படி தான் அப்படி அப்படிப்பட்ட உபதேசங்களை கேட்டு தான் நாங்கள் வளர்ந்தோங்க ஒரு காலேஜில் நடந்தது ஒரு கேர்ள் அவங்க அண்ணன் டெய்லி அண்ணன் தங்கச்சி ரொம்ப அன்பாக இருப்பாங்க டெய்லி காலேஜில் வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டு போவான் அண்ணன் தங்கச்சியை காலேஜில் ட்ராப் பண்ணிட்டு போவான் தங்கச்சி அண்ணனுக்கு டாட்டா சொல்லுவான் அண்ணன் தங்கச்சிக்கு டாட்டா சொல்லுவான் கிளாஸுக்கு போயிடுவான் இது டெய்லி நடக்கும் ஒரு நாள் அந்த பெண்ணுக்கு காலேஜெலாம் முடிச்சிட்டா அவளுக்கு வரன் ஃபிக்ஸ் ஆகுது அந்த மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்களுக்கு அந்த காலேஜ் லெக்சரர் ஒருத்தங்க ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க ஒன்று இந்த பிள்ளையை பற்றி கேட்குறாங்க ரொம்ப நல்ல பிள்ளை நல்லா படிப்பா ரொம்ப நல்ல பிள்ளை நல்லா படிப்பா என்ன விஷயம் 
இல்லை எங்கள் பையனுக்காக தான் கேட்குறோம் அப்படியா கொஞ்சம் யோசித்து செய்ங்க ஏன் இல்லை இல்லை ஒன்றும் இல்லை நான் காலேஜ் படிக்கும்போது நாங்கள் அவர்கிட்ட கேட்டதில் டெய்லி ஒரு பையன் வந்து அவளை ட்ராப் பண்ணிட்டு போவோம் டெய்லி ஒரு பையன் வந்து அவளை ட்ராப் பண்ணிட்டு போவோம் கொஞ்சம் விசாரித்து செய்யுங்க சும்மா ஒரு பெட்டு தான் பிரியமானவர்கள் அவங்க சொன்னது சரியாக தப்பாக என்றல்ல மற்றவர்கள் நம்ம எப்படி பார்க்கிறார் இங்கே அவர் இன்னும் ஆழமாக போகிறாரு நான் எனக்காகவே எல்லாம் செய்யலை எப்போதுமே ஒரு கேள்வி என்னை மற்றவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க என்னுடைய சுயாதீனம் மற்றவர்கள் என்னை தவறாக புரிந்து கொள்வதற்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது எங்கள் ஊரில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க கல் குடிக்கிறான் வீட்டில் போய் குடிக்கிறான் கல்லு குடிக்கிறோம் வீட்டில் போய் குடிக்கிறோம் பால் குடிக்கிற நீ ஏன் மரத்துக்க பனைமரத்து கல் நின்று குடிக்கிற நீ குடிக்கிறது பால் தான்ப்பா ஏன் மற்றவங்க தப்பாக நினைக்கிற மாதிரி நீ நடந்துக்கிற நீ நல்ல பேர் தான் நீ நல்ல பொண்ணு தான் ஏன் நாலு பேர் உன்னை தப்பாக நினைக்கிற மாதிரி நீ நடந்துக்க ஐயோ அந்த பொண்ணு ஆகிய பயங்கரமான போல் அவள் அடங்கா போடாரு அவள் எல்லாரையும் சுற்றி சுற்றிட்டு கிடப்பா அப்படி நாலு பேர் நினைக்கிற மாதிரி ஏன் நீ நடந்துக்கிற நல்ல பிள்ளை அதுலேயும் ஒரு கோடு உங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்க மற்றவர்கள் என்னை எப்படி பார்க்கிறார்கள் மற்றவர்களுக்காகவே என்ன வாழ முடியாது சரி நான் பனைமரத்துக்கிலேருந்து பால் குடித்தா என்ன ரெண்டு பேர் தப்பாக நினைப்பாங்க போய் வீட்டில் போய் குடி தள்ளி நின்று குடி பொல்லாங்க பைபிள் இருக்கு பொல்லாங்காய் தோன்றுகிற எல்லாவற்றையும் விட்டு விலகுங்க தோற்றத்தின்படி தீர்ப்பு செய்யக்கூடாது அவன் பனைமரத்து கல்லேருந்து பால் குடிக்கும் கல் குடிச்சா கூட அவனை தப்பாக நினைக்கூடாது என்ன பொறுத்தது ஒருத்த பனைமரத்து கல் நின்று கல் குடிச்சா கூட தோற்றத்தின்படி நான் தீர்ப்பு செய்யக்கூடாது ஆனால் நான் மற்றவங்க நான் தீர்ப்பு செய்கிற விஷயம் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கு நான் பனைமரத்து கீழேருந்து பால் குடிக்கும்போது என்னை ரெண்டு பேர் தப்பாக நினைப்பாங்க என்று இருக்குமானா பொல்லாங்காய் தோண்டுகிறத விட்டு நான் விளைகிறத புத்திசாலித்தேன் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீங்க ஒரு தகப்பனாக சொல்கிற யாரையும் குற்றப்படுத்த முடியல உங்களுக்கு பால் குடிக்கிற உரிமை உண்டு உங்களுக்கு பால் குடிக்கிற உரிமை உண்டு ஒரு தகப்பனாக என்ன சொல்கிறேன் பனைமரத்து கீழேருந்து பால் குடிக்காத நாலு பேர் நான் தப்பாக நினைப்பாங்க வீட்டில் போய் கூடிட்டாங்கிற எனக்கு உரிமை இல்லையா உரிமை இருக்குது எல்லாவற்றையும் செய்ய உங்களுக்கு உரிமை உண்டு ஆனால் இது மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குமா வாசிங்க ஒவ்வொருவனும் தன் சுய பிரயோஜனத்தை தேடாமல் பிறனுடைய பிரயோஜனத்தை தேட கடவன் கடையிலே விற்கப்படுகிற எதையும் வாங்கி புசியுங்கள் மனசாட்சி நிமித்தம் நீங்கள் ஒன்றையும் விசாரிக்க வேண்டியதில்லை பூமியும் அதன் நிறைவும் கர்த்தருடையது அன்றையும் அவிசுவாசிகளில் ஒருவன் உங்களை விருந்துக்கு அழைக்கும் போது போக உங்களுக்கு மனதாக இருந்தால் மனசாட்சி நிமித்தம் ஒன்றையும் விசாரியாமல் உங்கள் முன் வைக்கப்படுகிற எதையும் புசியுங்கள் ஆயினும் இது விக்கிரகங்களுக்கு படைக்கப்பட்டதென்று ஒருவன் உங்களுக்கு சொன்னால் அப்படி அறிவித்தவன் நிமித்தமும் மனசாட்சி நிமித்தமும் புசியாதிருங்கள் பூமியும் அது நிறைவும் கர்த்தருடையது விக்கிரகங்களுக்கு படைத்ததை புசிக்கலாம்னு அவர் சொல்லலை விக்கிரகங்களுக்கு படைத்ததை புசிக்கலாம்னு அவர் சொல்லலை அவர் தான் சொல்கிறாரு உங்களுக்கு தெரியாது அது விக்கிரகத்துக்கு படைத்ததுன்னு அது ஒன்றும் பண்ணிடாது உள்ளே போய் மேமான்னு கத்திடாது உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் புசிங்க ஆனால் அது விக்கிரகத்துக்கு படைத்ததுன்னு ஒருத்தன் தெரியுமானா அவன் வந்து வேண்டாம் அவன் விக்கிரகத்தை படைத்தால சாப்பிட்டுட்ருக்கான் அப்படின்னு அவன் மனசாட்சி கேடும் இல்லை உங்களுக்கு தெரிந்த பிறகு அந்த சாமி உள்ளே போய் ஏதாவது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் சாப்பிடாமல் இருக்கும் உன் மனசாட்சி இருந்தால் சாப்பிடாமல் இருந்தது ஏ வேண்டாம் சாப்பிட்றது என்ன கட்டாக போயிடுவோம் அவங்க அதை விக்கிரகங்களுக்கு அல்ல பேய்களுக்கே படித்தால் விக்கிரம் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு ஒரு ஒன்று அதுக்கு பின்னால் ஒரு ஸ்பிரிட் ஒரு சின்ன அப்பத்துண்டு கொஞ்சம் ரசம் அதை ஜபித்து கொடுக்கும்போது தேவனோடு நம்ம ஐக்கியப்படுறது உண்மையானால் பிரியமானவர்களே ஒரு படையலை அவங்க சாமிக்கு முன்பாக வைத்து அது விக்கிரகங்களுக்கல்ல அந்த ஆவிகளுக்கே அதை படைக்கிறார் அதை பூஜை பண்ணி அதை ஜோம் பண்ணி அதை சாப்பிடும்போது 
விக்கிரகங்களுக்கு படைத்ததை சாப்பிடுகிறவன் பெரிய மலை அந்த ஆவிகளோடு ஐக்கியமாக இருக்கிறான் ஒன்று கொஞ்சம் பதினைந்து பத்தாம் வயசில் அதையும் சொல்கிறேன் அந்த ஆவிகளோடு ஐக்கியம் அதை சொல்லிட்டு தான் பதினோரு அதிகாரத்தில் திருவனந்த பற்றி சொல்லுவார் பெரிய மலை அந்த தீர்த்தத்தை வாங்கி சாப்பிட்றேன் அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்றேன் எவ்வளோ பக்தியாக சாப்பிட்றான் அப்போ அதை சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுது அந்த தெய்வத்தோடு அவன் ஐக்கியமாக நம்ம ஆசீர்வதிக்கிற அப்பா நம்ம ஆசீர்வதிக்கிற பாத்திரம் அதில் நம்ம புசிக்கும் போது நம்ம தெய்வத்தோடு நம்ம ஐக்கியமாகிறோம் இந்த அப்பத்தில் ஒன்றும் இல்லை அந்த படைப்பில் இருக்கு படையல்ல இருக்கு அந்த படையல்ல இருக்கு அவர் அதை குறித்து நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதை குறித்து அவர் சொல்கிறார் வாசிங்க இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்திலிருந்து உன்னுடைய மனசாட்சியை குறித்து நான் இப்படி சொல்லாமல் மற்றவனுடைய மனசாட்சியை குறித்தே சொல்லுகிறேன் என் சுயாதீனம் மற்றவனுடைய மனசாட்சியினாலே குற்றமாய் எண்ணப்பட வேண்டுவது என்ன எனக்கு சுயாதீனம் இருக்கு எனக்கு ரைட் இருக்கு நான் எப்படி வேணாலும் இந்தியாவில் உடுத்தலாம் இன்றைக்கு சட்டங்கள் மாறும் தேசத்து சட்டங்கள் மாறும் இன்றைக்குள்ள சட்டத்தின்படி நான் வெளியே உடுத்திட்டு போனேன்னா என் பிறப்பு உறுப்பை மறைக்கணும் அவ்வளோதான் அது கூட மாற்ற சொல்லி கே கேட்டுட்ருக்கேன் ஏன்னா சிலர் மாத்திரம் அவங்க ரிலீஜியஸில் நிர்வாண சாமியாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு உரிமை இருக்கும் போது எங்களுக்கும் உரிமை வேணும்னு கேட்டுட்ருக்கேன் எப்படி வேண்டுமானாலும் நீங்கள் உடுத்தலாம் இன்றைக்குள்ள தேச சட்டத்தின்படி நீங்கள் உங்களுடைய பிறப்பு உறுப்பை மாத்திரம் மறைக்கணும் உங்களுக்கு சுயாதீனம் இருக்குது ஷார்ட்ஸ் போடலாமா போடலாம் ஸ்விம்மிங் பூல் போகிறோம் என்ன ட்ரெஸ் ஆட்டாக இருக்க முடியும் சூட்டு போட்டால் நான் ஸ்விம் பண்ண முடியும் இன்னை வரைக்கும் எனக்கு ஸ்விம் பண்ண ஆசை ஸ்விம் பண்ணுறேன் சூட்டு போட்டால் நான் ஸ்விம் பண்ண முடியும் இப்போ அதே ட்ரெஸ்ஸோடு நான் புல்பிட்டு வர முடியும் நினைக்க கேவலமாக இல்லை அப்போ நமக்கு ஒரு அறிவு வேண்டாம் எப்படி உடுத்தணும்னு சொல்லி எனக்கு சுயாதீனம் இருக்குது அந்த சுயாதீனம் மற்றவன் பார்க்கும்போது என்ன என்ன பச இந்த மாதிரி உடுத்திருக்காங்க எல்லாம் ஒரு பெரிய குஸ்தை கேளா ஏய உள்ளாட இது உள்ள மேலே துணியே வேண்டாம் விஷம் உள்ளாடியோடையே போகலாம் பல இன்னொருத்தன் நினைக்கிறான் ஏன் சுயாதீனம் இன்னொருத்தன் என்னை தப்பாக நினைக்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்கணும் எனக்கு சுயாதீனம் இருக்குது ஆமாம் பெந்தே குஸ்தம் பேர் பெந்தே குஸ்து நகை ஒன்று தான் இல்லை எல்லாத்தையும் ஒத்து போட்டு அலையுது நாலு பேர் பேசுகிற மாதிரி நான் ஏன் உடுத்தணும் எனக்கு எப்படி வேண்டுமானாலும் உடுத்தலாம் ஆனால் அவர் அந்த அறிவுக்கு அப்ளை அப்பீல் பண்ணுறார் ரியல் சுயாதீனம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறார் வாசிங்க என் சுயாதீனம் மற்றவனுடைய மனசாட்சியை குற்றப்படுத்துவது என்ன மேலும் நான் அதை ஸ்தோத்தரிப்புடனே அனுபவித்தால் ஸ்தோத்தரித்து அனுபவிக்கிற பொருளை குறித்து நான் தூஷிக்கப்படுவானேன் ஆகையால் நீங்கள் புசித்தாலும் குடித்தாலும் எதை செய்தாலும் எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள் நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் எல்லாம் தெரியாருமா அது ஒன்றுமே பண்ணாது ஆனாலும் எனக்கு அதிகாரம் இருக்க நான் என்ன செஞ்சாலும் புசித்தாலும் குடித்தாலும் உடுத்தினாலும் முடிவட்டினாலும் சுக அலங்காரம் பண்ணாலும் வாய்க்கு மூஞ்சிக்கு தங்கத்துக்கு எங்கே வேணாலும் பெயிண்ட் அடித்தாலும் பெரிய மாணவர்களே இது எல்லாமே தேவனுடைய மகிமைக்கென்று நான் செய்தால் போதும் நான் முன்பு சொன்ன திரும்ப சொல்லுகிறேன் உங்கள் சுயாதீனத்தின் மேலே எனக்கு உரிமை கிடையாது நான் சொல்லித்தரேன் நீங்கள் செய்கிறனா இப்படி செய்கிறேன் இது தேவனுக்கு மகிமே நான் இப்படி ஒரு தாடி வளர்த்து இப்படி இப்படிலாம் ஷேவ் பண்ணி இப்படிலாம் வந்து ஒரு நாலாயிரம் ரூபா செலவழித்து அதை டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அதனால் தேவன் மகிமை இப்படி வச்சுக்கோங்க உங்கள் தாடி அவர் உங்கள் டேடி நீங்கள் எந்த கடை வேண்டுமானாலும் தேடி என்ன வேணாலும் செய்யுங்க நான் என்ன நான் ஏதாவது கலதியாரம் கட்ட முடியுமா இல்லை என்ன மாதிரியே தான் எல்லோரும் முடிவெட்டணும் இப்படி வெட்டினால் தான் சபைக்கு வரலான்னு சொல்ல முடியுமா பிள்ளைங்க மேலே ஒரு அத்தகப்பான அன்பை ஏண்டா குருவி கூட்டத்துக்கு தலையில் வச்சுட்டு வந்திருக்கேன்னு சொல்லுவேன் 
நீங்கள் குருவி கூட்டை தூக்கி தலையில் வைப்பதுனால தேவன் மகிமைப்படுவாரான்னா கண்டிப்பாக குருவி கூட்டை தூக்கி தலையில் வச்சுட்டுவாங்க உங்களுக்கும் தேவனுக்கு உரியது என் ஹேர் ஸ்டைல் தான் கரெக்டுன்னு சொல்ல முடியுமா என்ற ஒரு தம்பி வந்து கேட்டார் ஆண்கள் முடிய நீளமாக வளர்க்காமலும் இருக்க எவ்வளோ நீளம் கேள்வினார் பைபிளை போட்டிருக்கு பழைய ஏற்பாட்டில்னா அது உடன்பிடிக்கப்படி ரெண்டரை மலை நீளம் ஒன்றரை மலை மகளம் ஒன்றரை மலை உயரம்னு போட்டிருக்கு இதில் ஒன் இன்ச்சு இல்லைன்னா டூ இன்ச்சு ஏதோ ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தாருனா எப்போ ரெண்டு இன்ச்சு கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி வெட்டியிருப்பான்னு சொல்லிடலாம் சொல்லல நீளமாய் வளர்க்காமலும் இருந்துச்சு ஏன்ட்ட வந்து கேட்டேன் எவ்வளோ நீளம் வளர்க்கப்படாதுன்னு ஹார்ட்டை டச் பண்ணுற அளவுக்கு வளர்க்காதப்பான் எவ்வளோ நேரம் வளர்க்க விடாது என்ன பதில் சொன்னேன் உன் ஹார்ட்டை டச் பண்ணுற அளவுக்கு நீளமாக வளர்க்காது அந்த மயிரில் போய் உயிரை வைக்காது அதை ஒழுங்காக செட் பண்ண முடியுமா செட் பண்ணிக்க அவ்வளோதான் அதை போட்டு இப்படி அப்படி அப்படி அப்பப்போ நினை வரும்போதெல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு அதை போய் அதே இப்படி பேசணும் இப்படி தான் என்ன மூத்த ஏதோ கையில் வியாதி வந்த மாதிரி இருக்கு பிரியமானவர்களே உங்களுடைய சுயாதீனத்தை மற்றவங்க குற்றப்படுத்தாமல் பார்த்துக்கோ உங்களை எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்க சுயாதீனம் உண்டு வாசிங்க நான் என் சுய பிரயோஜனத்தை தேடாமல் அநேகருடைய பிரயோஜனத்தை தேடி அவர்கள் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு எவ்விதத்திலும் எல்லாருக்கும் பிரியமாய் நடக்கிறது போல ஒரே ஒரு ஆசை எப்படியாவது அநேகரை ரட்சிப்புகள் நடத்தணும் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு நான் உயர்த்தணும் நான் வேஷம் போட்டு நான் ஸ்டைல் பண்ணி யாரையும் ரட்சிப்புகள் நடத்த வேண்டாம் எப்படியாவது என்னுடைய பரிசுத்த ஜீவியம் மற்றவங்க ரட்சிப்புக்கு காரணமா இருக்கணும் வாசிங்க நடக்கிறது போல நீங்களும் ஜூதருக்கும் கிரேக்கருக்கும் தேவனுடைய சபைக்கும் இடரலற்றவர்களாக இருங்கள் பிரியமாரில் இங்கே இருக்கவங்க எல்லாரையும் அன்பாக கேட்குறேன் மூன்று குரூப்பாக ஜனங்களை பிரிச்சிருக்கிறாங்க இங்கே ஊழியத்தில் இன்வால்வ் ஆகிற பிள்ளைகளை கேட்குறேன் ஊழியத்தில் இன்வால்வ் ஆகிற சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸை கேட்குறேன் சபையை மொத்தமாகவே நான் கேட்குறேன் ரொம்ப சிம்பிள் நான் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே யூதர் என்று சொல்கிறது மதவாதிகள் உங்கள் உடை உங்களுடைய நடை மதவாதிகளுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கக்கூடாது யூதருக்கு இடையூறாக இருக்கக்கூடாது கிரேக்கர் அப்படின்னா உலக ஞானிகள் உங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் உலகத்தார் இடர்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கக்கூடாது அது மாத்திரம் இல்லை நான் ஊழியத்தில் பங்கு பெறேன் நான் கோயரில் இருக்கிறேன் நம்ம சண்டே ஸ்கூல் டீச்சராக இருக்கிறேன் இல்லை நான் மீடியாவில் இருக்கிறேன் ஃபாஸ்டோட நான் ஹெல்ப்பாக இருக்கிறேன்னு சொல்கிற நீங்கள் சபையாக இருக்கு மற்ற விசுவாசிகளுக்கு மற்ற பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் இடையிறதெல்லாம் இருந்துடக்கூடாது எல்லோரும் தெரிவிங்க ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கை முறை எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு என்னுடைய நடை உடை பாவனை பேச்சு வார்த்தை அலங்காரம் பெயிண்டிங் பெரியம்மால அது முகத்தில் அடித்தாலும் சரி உதத்தில் அடித்தாலும் சரி கண்ணில் அடித்தாலும் சரி நகையை அடித்தாலும் சரி நேற்று கூட ஒரு ஆர்டிக்கிள் வாசிக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த பெயிண்டிங்லாம் எப்படி வந்துச்சுன்னா அடிமைகளுக்கு வந்துச்சு அது யார் திராவிட இயக்க ஒரு நூலில் நான் வாசிக்கிட்டு இருந்தேன் இதுக்கு அடிமைகளுக்கு இப்படி பெயிண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க அதில் பெரியமானவர்களே இந்த வாழ்க்கை முறை எதுவாக இருந்தாலும் சரி நான் செய்கிறது இந்த மூன்று பேருக்கு இடர் ஆயிடக்கூடாது என்னால் மதவாதிகள் வேறு மதத்தை சேர்ந்தவங்க ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு உள்ளவங்க இது கிறிஸ்தவங்க நான் கிறிஸ்தவங்க எப்படி இருக்காங்க பாரு ஒரு சிஎஸ்ஐ சேர்ந்தவங்க ரோமன் கத்தோலிக்க சேர்ந்தவங்க இன்றைக்கி ஊழியக்கார கூடுகள்னு சொன்ன ஒரு கேத்தலிக் நன் ஸ்டேஜில் ஏறி தலையை விரிச்சு போட்டு கையை ஆட்டி கால் ஆட்டி டான்ஸ் ஆடுவாங்களா ஒரு கேத்தலிக் நன் ஆடுவாங்களா வந்து அந் அந்த ஆன்மீகவாதி நம்மை பார்க்கும்போது இடதல் அடைவாங்களா ப பக்தி விருத்தி அடைவாங்களா நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் மதவாதிகளுக்கு இடையூறாக இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது கிரேக்க நல்ல ஞானிகள் உலகத்தில் இருக்காங்க நல்லா டீசெண்டாக இருக்காங்க சில வாழ்க்கை முறை வச்சுருக்காங்க 
இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் பொம்பளை இன்ப தமிழ் நாட்டிலே அப்படின்னு ஒரு திராவிட பாடலை பாடுறாங்க பொம்பளை இப்படி தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இந்த விசுவாசி ஒரு விஷ ஊசி மாதிரி இருந்தால் அவங்க இடறாங்க காந்தி கிறிஸ்தவராக மாறாததுக்கு ஒரு காரணம் இது இங்கிலாந்தில் இருக்கும்போது கிறிஸ்தவ ஆண்கள் பெண்கள் பழகுகிற முறையை பார்த்து ஐயோ இவ்வளோ லூஸ் கேரக்டர் இருக்குது அவர் ஒரு சாதாரணமாக எப்படி இருக்காங்களே என்று சொல்லி தான் அவருக்கு இடையூறாச்சு மெயின் இடையூறாக தான் அவர் எழுதியிருக்கார் சத்திய சோதனை எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் அவங்க உலகத்தார் இடறதுங்களா மூன்றாவது நான் இப்படி போனால் சபையில் உள்ள மற்ற பையன்மா இரு மற்ற பெண் பிள்ளைகள் இறறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கார் நல்ல ஃப்ரேங்காக யோசிப்பார் பெரிய மல்லைக்கட்டுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இங்கே ஒரு மூன்று ரெண்டு மூன்று வசன விளக்கம் படுத்து இந்த மூன்று குறிப்புகளுக்குள்ளாக நான் வரல சுருக்கமாக அந்த குறிப்பை நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் மூன்றே மூன்று ரூல்ஸ் நினை வச்சுக்கோங்க முதலாவது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் எல்லாம் தகுதியாயிடாது எல்லாம் எனக்கு பிரயோஜனமாயிடுறது எல்லாம் நலமாயிடாது எது உங்களை ஒரு கத்தருடைய பிள்ளை ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளை இது கத்தருடைய ஆவியான வாசம் பண்ணியிருக்கிற சரீரம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஏதுவாக இல்லையோ அது எதுவாக இருந்தாலும் அதை விட்டுருங்க நம்பர் ஒன் எல்லாம் உங்களுக்கு தகுதியாக இருக்காது நீங்கள் கத்தோடைய பிள்ளை இல்லை நாங்கள் ஊழியத்தில் உதவியாக இருக்கிறேன் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சராக இருக்கிறேன் நான் எப்படி விடுத்தது அப்படி பண்ணால் இது மற்றவங்களுக்கு இடையூறாக இருக்குமே விட்டுருங்க பிரியமானவர்களே கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும் சுயாதீனம் என்று சொல்வது துர்கிரியைக்காக பயன்படக்கூடாது அதை நேரம் தான் சொல்லி முடிக்கிற பின்னால் ரெண்டாவது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க உங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு ஒன்றுக்கும் அடிமையாயிடாதீங்க என்னால் அது இல்லாமல் முடியாது என்னால் அப்படி உடுத்தாமல் முடியாது என்னால் அப்படி செய்யாமல் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி எந்த பழக்க வழக்கத்துக்கும் அடிமை ஆகிடாதீங்க ஒரு வேத பகுதியை வாசித்து காட்டி கடந்து போகிறேன் ரோமர் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனத்தில் இருந்து வாசிங்க ஆகையால் நீங்கள் சரீர இச்சைகளின்படி பாவத்திற்கு கீழ்படியத்தக்கதாக சாவுக்கேதுவான உங்கள் சரீரத்தில் பாவம் ஆளாது இருப்பதாக நாம் எப்படியோ ஒரு நாள் சாக போகிறோம் கத்துடைய வருகை தாமதிக்குமேன்னா நான் முன்னால் போவேன் நீங்கள் எல்லாம் பின்னால் வருவீங்க அவ்வளோதானே நான் எல்லாம் சாப்பிட்றோம் இந்த சாவுக்கு ஏதுவான இந்த சரீரத்தில் இந்த முடியிலிருந்து நகம் வரைக்கும் இந்த சாவுக்கு ஏதுவான உங்கள் சரீரத்தில் பாவம் உங்களை ஆள விடாதீங்க எப்படி பாவம் ஆள்றது எப்படி வாசிங்க ஆகையால் இல்லை அடுத்த வருஷம் பதிமூணு நீ நீங்கள் உங்கள் அவயவங்களை அநீதியின் ஆயுதங்களாக பாவத்திற்கு ஒப்புக்கொடாமல் உங்களை மறித்து உங்கள் அவயவங்களை உங்கள் விரலை உங்கள் கண்ணை கண்ணிமைய முடிய உங்கள் உடம்ப உங்கள் அவயவங்களை பாவத்தின் ஆயுதங்கள் ஆயுதங்களாக ஒப்பு பாவத்தை நடப்பிக்கிறதுக்கு என் பாவத்தை நடப்பிக்கிறதுக்கு என் கண்ணிமையை நான் ஒப்பு கொடுக்கக்கூடாது பாவத்தை நடப்பிப்பதற்கு என் நகத்தை நான் ஒப்பு கொடுக்கக்கூடாது அதை நான் எப்படி வைக்கணும் அப்போ என் சரதத்தில் தேவன் மகிமைப்படணும் என் முடி கூட தேவனை மகிமைப்படுத்தும் நான் எப்படி இருந்தும் தேவன் மகிமைப்படுத்தும் நீங்களே கேஸ்துவார் எல்லாவற்றையும் செய்ய உங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு உங்கள் அவை உங்களை பாவத்துக்கு ஒப்பு கொடாமல் பாவத்துக்கு ஆயுதங்களாக ஒப்பு கொடாமல் உங்களை மறித்தோரிலிருந்து பிழைத்திருக்கிறவர்களாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து உங்கள் அவயவங்களை நீதிக்குரிய ஆயுதங்களாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுங்கள் உங்க அவயவங்களை நீதிக்குரிய ஆயுதங்களை அவயவனா என்ன என் கண்ணு மூக்கு உதடு காது கை விரல் நகை தான் அவயவம் இந்த அவயவம் நீதிக்குரிய ஒரு ஆயுதமாக இருக்கணும் என் கண் நீதிக்குரிய ஒரு ஆயுதமாக இருக்கணும் காமத்துக்குரிய ஒரு ஆயுதமாக மாற்றக்கூடாது 
என் உதட்டில் இருந்து பாலும் தேனும் ஒழுகணும் என் உதடு அறிவை பேசணும் என் உதடு பெயிண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு செக்ஸியாக காட்டக்கூடாது ஒரு எண்ணம் வருது உள்ளத்துக்குள்ள எப்படி என் உதட்டை வைக்கணும் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் நீ எப்படி ஒன்று பண்ணாலும் செய்யுங்க அது உங்கள் உதடு எப்படி செய்தால் அது தேவனுக்கு நீதிக்குரிய ஆயுதமாக இருக்கும் ஒரு சின்ன உதாரணம் வச்சுக்கோங்களேன் உதட்டில் பெயிண்ட் அடிக்கிறது வச்சுக்கோங்க வழக்கத்துக்காக சொல்கிறேன் நான் எப்படி பெயிண்ட் அடித்தா அது நீதிக்குரிய ஆயுதமாக மாறும் இல்லை பெயிண்டே அடிக்கலாம் மாறும் இல்லை வெள்ள கலர் அடிச்சுக்கலாமா எல்லாம் சிவப்பு அடிக்கிறாங்க ஒரு கலருக்கு ஒன்று இருக்குது அப்போ நான் வெள்ளை அடிச்சுக்கிட்டா என்ன செய்யலாம் என் உதட்டை பற்றி வேத என்ன சொல்லுது நான் எப்படி வைக்கணும் யோசித்து பார்க்குறேன் என் ஆய அவயவங்களை நீதிக்குரிய ஆயுதமாக நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் நீங்கள் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்பட்டிராமல் கிருபைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது நீங்க நம்ம நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்பட்டிருக்கல கிருபைக்கு தான் கீழ்பட்டிருக்கிறோம் கிருபைக்கு கீழ்பட்டிருக்கனால எப்படி வேணாலும் செய்யலாமா பாவம் செய்யலாமா வாசிங்க அது இதனால் என்ன நாம் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்பட்டிராமல் கிழமைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் செய்யலாமா செய்யக்கூடாது கூடாது கூடாது மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவத்துக்கானாலும் நீதிக்கேதுவான கீழ்படிதலுக்கானாலும் எதற்கு கீழ்படியும்படி உங்களை அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுக்கிறீர்களோ அதற்கே கீழ்படுகிற அடிமைகளாக இருக்கிறீர்கள் என்று அறியீர்களா பிரியமல்ல கொஞ்சம் நேரம் கருத்து நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க உண்மையான சுயாதீனம் உண்மையான ஃப்ரீடம் எதில் இருக்கு ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் ஃப்ரீடம் வந்து பிரமாணத்தில் தான் இருக்கு இங்கே இருக்கிற ஒரு சிலர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சில மாதங்களுக்கு முன்பாக அதனுடைய இரநூறாவது ஆண்டு விழா கூட கொண்டாடப்பட்டது அதுக்குரிய மாநாடு நடத்தினாங்க விளக்கத்துக்காக சொல்கிறேன் தோல் சீலை போராட்டம்னு ஒரு போராட்டம் எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க கை வைத்து காட்டுங்க தோல் சீலை போராட்டம் ரெண்டு மூணு கே என்ன பேப்பர் படிக்கிறோம் என்ன தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்னு தெரியலையே அதான் இப்படி இருக்குது என்ன ஆக போதும் அடுத்தால் பிரியமான அநேக ஆண்டுகளாக திருவாங்கூர் ஆதிக்கத்தில் இருக்கும்போது நம்பூதிரிகள் அந்த இனத்தை சேர்ந்தவர் அவங்க உலகத்தில் வாழ்கிற த தெய்வம் என்று தங்களை சொன்னார் நாங்கள் தான் உலகத்தில் வாழ்கிற தெய்வம் என்று சொன்னார் அந்த காலக்கட்டத்தில் குறிப்பாக கேரளா தமிழ்நாட்டில் கன்னியாகுமரி நெல்லை இந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்த பெண்கள் மேலே தோல் சீலை மார்பை மறைக்கிற மாதிரி தோல் சீலை போடுறதுக்கு அவங்களுக்கு உரிமை கிடையாது பெண்களுக்கு என்று மூன்று உடை அவங்க உடம்ப மறைக்கிறது இன்றைக்கு பெண்கள் பொதுவாக ஒரு உள்ளாடை அப்புறம் மேலே ஒரு ப்ளவுஸு அப்புறம் மேலே ஒரு சீல் அந்த மூணுக்குமே தனித்தனியாக பேர் மூணு உடை இருக்கு ஆண்கள் அதிகமாக ரெண்டு உடை வச்சுருப்பாங்க ஒரு பனியன் அப்புறம் ஒரு ஷர்ட் பெண்கள் மூன்று உடை வச்சுருப்பாங்க இந்த மூன்று உடையுமே அணிவதற்கு அவங்களுக்கு உரிமை இல்லாமல் நிர்வாணமாக இருந்தார் குறிப்பாக ஒடுக்கப்பட்ட அந்த நாட்களில் நாடார் இனத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் ஒரு புத்தகம் கூட உண்டு நாடாத்திக்கு ரவிக்கு ஏன் அப்படின்னு அது மாத்திரமல்ல அது கூட பதினெட்டு இனத்தைச் சேர்ந்துள்ள என்று சொல்லுவார்கள் பிரியமானவர்கள் அவங்க ரவிக்க போட உரிமை கிடையாது அதுக்காக பல போராட்டங்கள் நடந்தன ஒரு இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆங்கிலேய கிறிஸ்தவ மிஷினரிமார் போராடி இந்த உரிமையை நமக்கு பெற்று கொடுத்தார் அதில் கூட ரொம்ப நாள் கேரளாவில் உரிமை கிடைத்த பிறகும் குறிப்பாக பண்டிகை நாட்களில் இப்போதும் கூட அவங்க தோல் சீலை போடுறதில்ல ரெண்டு உடை தான் உடுத்துவாங்க நீங்கள் படங்களில் கூட பார்த்துருப்பீங்க மூன்றாவது உடை போட அவங்களுக்கு சமீகிட்ட போகும்போது உரிமை கிடையாது ஒரு விளக்கத்துக்காக சொல்கிறேன் அப்போ அந்த பெண்கள் அந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க நெல்லை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் எத்தனை பேர் உயிரை உயிரை கொடுத்து போராடி இருக்காங்க எதுக்காக போராடினாங்க மறைப்பதற்காக அப்போ உண்மையான சுதந்திரம் எதில் இருக்குது 
உண்மையான சுதந்திரம் எதில் இருக்கு காட்டுறதுல இருக்கா மறைக்கிறதுல இருக்கா சில நாட்களுக்கு முன்பாக இந்த ஹிஜாப் அணியக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சட்டம் வரும்போது போராடினாங்க ஹிஜாப் அறிவது எங்களுக்கு உரிமைன்னு எது உரிமை அவங்க மறைக்க விரும்புகிறதான் உரிமை அப்போ என்னுடைய சுயாதீனம் என்னுடைய சுயாதீனம் என்னது நான் மறைக்க விரும்புகிறேன் அந்த பெண்களுடைய சுயாதீனம் என்னது நாங்கள் மறைக்க விரும்புகிறோம் அதுதான் உண்மையான சுயாதீனம் உண்மையான ஃப்ரீடம் அதே ஆண்டு ஏசியில் இருக்கும்போது நான் பேசியிருக்கேன் உண்மையான ஃப்ரீடம் எது அப்போது ஒரு அங்கேருந்து ஒரு எவாஞ்சலிஸ்ட் சினிமாவுக்கு போகிறத பற்றி காந்தி படம் பார்க்குறத பற்றி உள்ள டாபிக் வந்தப்போ இதெல்லாம் எனக்கு காந்தியை பற்றி புக்கில் படிக்கலாம் தேட்டரில் போய் பார்த்தா தப்பா அப்படின்னு கொஞ்சம் அன்றைக்கி அது பிரபலமாக ஓடிச்சு அவங்க பேசினது அப்போ நான் பேசும்போது சொன்னேன் உனக்கு காந்தி படம் பார்க்குறதுக்கு உரிமை இருந்தால் பார்க்காமல் இருக்க எனக்கு உரிமை இருக்குது உங்களுக்கு நகை போட உரிமை இருந்தால் நகையை கலட்டு எனக்கு உரிமை இருக்குது பெரியம்மாள் ஒருவருக்கு உடலை காட்டிட்டு போகிறதுக்கு உரிமை இருந்தால் உடலை மறைக்கிறதுக்கு இன்னொரு பெண்ணுக்கு உரிமை இருக்குது எதுக்கு சட்டம் போட்டாங்க உடம்பை மறைக்கக்கூடாதுன்னு தான் சட்டம் போட்டாங்க அந்த பிள்ளைங்க போராடினாங்க அந்த நாட்களில் அடிமைப்படுத்தும் போது என்ன பண்ணுவாங்க நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்களா இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸை உரிவாங்களா அடிமைகளுக்கு ராஜா ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கார் மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் அப்படியே பெரிய ட்ரெஸ் போட்டு போகிறார் எங்கே அது அடிமை அப்படி ட்ரெஸ் போட்டு பார்த்துருக்கீங்களா இதேக்கல எப்படி அடிமையெல்லாம் கூட்டு போனாங்க அம்மனத்தோடையும் வெறும் காலமாக போனாங்க அம்மனத்தோடையும் வெறும் காலமாக போனாங்க பிரியமானவர்களே பஞ்சாலி சப சபதத்தில் பஞ்சாலி ஐ மீன் மகாபாரதத்தில் அவர் அடிமைப்படுத்தணும் என்ன செய்தாங்க உறிஞ்சாங்க தேவன் காப்பாற்றின இறைவன் காப்பாற்றினார் அப்படின்னு படிப்போம் காட்டுறது அடிமைத்தனம் யாருக்கெல்லாம் மூட தெரியுமா அவங்களுக்கு தான் சுயாதீனம் பாவத்துக்கும் அசுத்தத்துக்கும் அடிமையாக இருக்கும்போது பிசாசுக்கு அடிமையாக இருக்கும்போது எப்படி வாழணும் அப்படி வாழணும்னு நமக்கு தெரியாது பிரியமான உள்ள மேலே துண்டு போடக்கூடாது துண்டு எடுத்து இடுப்பில் வச்சு கட்டிக்கோ யார் அடிமைக்கு சூட்டு போட முடியுமா எனக்கு சுயாதி எனக்கு கிடைச்சனால நான் சூட்டு போடுறேன் பிரியமான எங்களை வேத நினை வந்தது நல்ல சொல்கிறேன் உண்மையான சுதந்திரம் என்பது கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்வது இல்லாவிட்டால் கிறிஸ்து விரும்புவது போல வாழ்வது தான் உண்மையான சுதந்திரம் ஒருத்தருக்கு எப்படி வேண்டுமானாலும் அலங்கரிக்க உரிமை இருக்கு எனக்கு என் சரீரத்தை தேவனுடைய ஆலயமாக அலங்கரிக்க எனக்கு உரிமை இருக்கு நான் யாருக்கும் அடிமை இல்லை இந்த கலாச்சாரத்துக்கும் அடிமை இல்லை இந்த குறிப்பாக என்னுடைய திராவிட கலாச்சாரம் வேதத்துக்கு ஒத்து வர்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னுடைய திராவிட கலாச்சாரம் வேதத்துக்கு ஒத்து வருவது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பெரிய மாதிரி நேற்று கூட ஒரு திராவிட நூலில் தான் நான் வாசிக்கிட்டு இருந்தேன் எப்படி இந்த பெயிண்ட் அடிக்கிறதெல்லாம் வந்ததுன்னு சொல்லி எப்படி அடிமைகளுக்கு முகத்தில் சாயம் பூசினாங்க எப்படி அவங்க விரலில் சாயம் பூசி விட்டாங்க என்றெல்லாம் பார்த்து பெரிய மாலைக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பதினெட்டாம் வருஷம் வாசிங்க பாவத்து நின்று பாவத்தி நின்று நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு அநீதிக்கு அடிமைக்கு அடிமை அடிமைகளா நீதிக்கு அடிமை வசனத்துக்கு அடிமை இயேசுக்கு அடிமை பரிசுத்தத்துக்கு அடிமை கண்ணியமா இருக்கிறதுக்கு அடிமை பிரிய மாணவர்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்னும் அநேக வசனங்கள் உண்டு எல்லாவற்றையும் வாசிக்க நேரம் இல்லை ஒரே ஒரு வீர உணர்வு நான் அடிமையாக மாட்டேன் நான் நீதிக்கு தான் அடிமையாக இருப்பேன் அசுத்தத்துக்கு அடிமையாக இருக்க மாட்டேன் பாலியத்தின் நிச்சயங்களுக்கு அடிமையாக இருக்க மாட்டேன் பரிசுத்தத்துக்கு தான் அடிமையாக இருப்பேன் 
எதற்கு கீழ்படுகிறோமோ அதுக்கு நான் அடிமையாக இருப்பேன் அப்போ முதலாவது என்ன எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு எல்லாம் எனக்கு தகுதியாக இராது ரெண்டாவது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு எதுவும் என்னை அடிமைப்படுத்தாது இதில் எது அடிமை சினிமாவுக்கு போகிறதுக்கு உனக்கு சுயாதீனம் உண்டு சினிமாவுக்கு போகாமல் இருக்க எனக்கு சுயாதீனம் உண்டு ஒரு ஆபாச படம் பார்க்கவும் அவன் கையில் ஃபோன் இருக்கு நீ என்ன படம் வேணாலும் பார்க்கலாம் அப்படியே கை ஊறுது அப்படியே அதை பார்க்கல உனக்கு அதை பார்க்க அதிகாரம் இருக்கு எங்கேயும் அதே ஃபோன் இருக்கு எங்கேயும் அதே ஆப் இருக்கு அதே யூடியூப் இருக்கு அதை பார்க்காம இருக்க எனக்கு அதிகாரம் இருக்கு இதில் உண்மையான சுயாதீனம் யாருக்கு இருக்கு அதை பார்க்க முடியாம அப்படி கை ஊறுது நீ அடிமையா சே இதெல்லாம் தேவையில்லை இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் என்று எலும்பி இருக்கிறனே நான் சுயாதீனம் பெற்றவனா வாலிப பிள்ளைகள பார்த்து கேட்குறேன் அடிமைத்தனம் என்று சொல்வது என்றைக்கு வந்தாலே அந்த பாவத்தை விட முடியலை அன்றைக்கு நீ அடிமை என்றைக்கு சுயாதீனம் ஏசு வாழ் நினைப்பது போல என்னால் வாழ முடியும் என்று சொன்னால் நீ ஃப்ரீ ஆகிவிட்டாய் எனக்கு யாரை பற்றியும் கவலை இல்லை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க என் சொந்தக்காரங்க ஏசு என்ன சொல்லுவேன் எனக்கு அது ஒன்று தாங்க ஐ எம் ஃப்ரீ ஐ எம் நாட் பவுண்ட் பை எனி திங் எல்ஸ் நானாக நீதிக்கு என்ன அடிமையாக ஒப்பு கொடுப்பது வேறு வசனத்துக்கு என்ன அடிமையாக ஒப்பு கொடுப்பது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு நம்பர் ஒன் எல்லாம் தகுதியாகிறாது நம்பர் டூ ஒன்றுக்கு நான் அடிமைப்பட மாட்டேன் மூன்றாவது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு எல்லாம் பக்தி விருத்தியே உண்டாக்காது எனக்கு இருக்கிற பக்தி விருத்தியாகாது இல்லை மற்றவர்களுக்கு இருக்கிற பக்தி விருத்தியாகாது அதை நான் செய்ய மாட்டேன் ஏன் இப்போ அப்படி செய்கிற இதை பார்த்து இன்னொருத்தனுடைய பக்தி விருத்தியாகுமானால் நான் அதை செய்ய விரும்புகிறேன் நான் செய்கிறது யூதருக்கும் கிரேக்கருக்கும் சபைக்கும் இடதுலற்றதாக இருக்கும் என்னை பார்க்குற ஆன்மீகவாதிகள் என்னால் இடறக்கூடாது என்னை பார்க்குற உலகத்தார் என்னால் இடறக்கூடாது என்னை பார்க்கிற சபையார் என்னால் இடறக்கூடாது யாருக்கு நான் இடத்துல இருக்க விரும்பலை பிரியமானவர்களே அதான் நம்ம ஏன் நான் பக்தி விருத்தியை உண்டாக்கணும் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு அதிகாரம் உண்டு நான் எப்படி உடுத்துனா என்னுடைய பக்தி என்னை பார்க்கக்கூடிய பக்தி விருத்தி அடையும் நான் எப்படி இருந்தால் சண்டே ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்கு பிளெஸ்ஸிங்காக இருக்கும் நான் எப்படி இருந்தால் சபையில் உள்ள மற்ற விசுவாசிகளுக்கு அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அவங்க இருக்கிற அந்த பக்தி பில்டப் ஆகணும் எடிஃபை என்று சொன்னால் எடிஃபைஸ் கட்டணும் அவங்க வாழ்க்கை கட்டப்படணும் என்னால் அவங்க இன்னும் சீரழிஞ்சு பார்க்கக்கூடாது நான் முன்னாலேருந்து ஆடுறதை பார்க்கும்போது நான் பாடுறதை பார்க்கும்போது அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பக்தி ஷுட் கெட் விருத்திஃபைட் அவங்க இன்னும் உலகமாக மாறிடக்கூடாது இந்த மூன்றே மூன்று நினை வச்சுக்கோங்க நீ என்ன வேணாலும் செய்யுங்க எப்படி வேண்டும் வேணாலும் இருங்க ஒன்று இது தகுதியா ரெண்டாவது நான் இதுக்கு அடிமையாக இருக்கேனா இல்லை இது நான் சுயாதீனமாக இருக்கேனா மூன்றாவது நான் செய்கிற காரியம் மற்றவங்களை எடிஃபை பண்ணுமா பில்டு பண்ணுமா பெரிய மலைக்கத்துடைய ஒரே ஒரு வசனம் வாசித்து நான் முடிக்கிறேன் ஒன்று திமுக நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் உபதேசத்தை குறித்தும் எச்சரிக்கையாயிரு இந்த உபதேசம் அப்படிங்கிறது டாக்டரின் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பெரிய மாதிரி இந்த டாக்டரின் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் இன்றைக்கி தமிழில் சொல்கிறதா இருந்தால் கொள்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் கோட்பாடு சித்தாந்தம் பொதுவாக பயன்படுத்துகிறாங்க சித்தாந்தம் உன்னை குறித்தும் கிறிஸ்தவ கொள்கை கோட்பாடு சித்தாந்தத்தை குறித்தும் என்ன இரு உன்னை குறித்தும் உபதேசத்தை குறித்தும் கேர்ஃபுல்லா இரு இந்த உபதேசம் உபதேசம் என்னது கொள்கை கோட்பாடு சித்தாந்தம் வாழ்வியல் நெறிமுறை அதான் ஸ்ட்ரக்சர் அதான் போன் கேர்ஃபுல்லா இரு இதுல கேர்ஃபுல்லா இருந்தா இவைகளில் நிலை கொண்டிரு கேர்ஃபுல்லா இரு நிலை கொண்டது எது சரியா அதுல உறுதியா இருந்தது ஆடிட்டுருக்காதிங்க எது சரிங்கிறத தெரிந்து கொள்ளுங்க இப்படி தான் வாழணும் வேதத்தில் வாழ்வியல் அழகாக எழுதியிருக்கு ஆதி ஆகமத்துலேருந்து ட்ரெஸ் கோடை பற்றி பார்க்குறோம் 
ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் ட்ரெஸ் கோடு கொடுத்துருக்கு எப்படி உடுத்தணும் பைபிள் இருக்கு நீ சிந்திக்கிறதுக்காக சொல்றேன் பிரியமாக கண் திறக்கப்பட்ட போது ஆபர் ஆதாமுக்கும் ஏவாலும் நிர்வாணிகள் என்று அறிந்து அத்தி இலையினால ஒரு உடையை தச்சு போட்டாங்க போட்டாங்களா இல்லையா போட்டாங்களா சொல்லுங்களேன் ஆமாவா இல்லையா ஆமாம் சார் இப்போ தேவன் வர்றாரு தேவன் வர்றாருன்னா தாங்கள் நிர்வாணிகள் என்று அறிந்து அவங்க போய் ஒழிச்சுக்கிட்டாங்க ஏன் அவங்க தான் உடை போட்டிருக்காங்களே பெரிய நிர்வாணின்னு நினச்சாங்க எப்படி பார்க்குறீங்க என்ன அவங்க அத்தியலையில் உடை தச்சு போட்டாச்சு இப்போ தேவன் வரும்போது என் திரும்ப நிர்வாணின்னு நினச்சாங்க இப்போ ஏன் ஒழிகிறாங்க யோசித்தது இல்லை இல்லை நடைமுறையில் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் வீட்டில் அந்த பிரதர் ஒரு லுங்கி கட்டிகிட்டு இருக்கார் அந்த பிரதர் ஒரு லுங்கி கட்டிகிட்டு இருக்கார் பிரியமானவர்களே இப்போ வீட்டுக்கு ஒரு பாஸ்டரோ இல்லைன்னு வேறு யாரோ இல்லை ஒரு பாஸ்டர் பாஸ்டரோட பாஸ்டரோ யாரோ வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அப்படியே லுங்கி கட்டிகிட்டு மேலே பனியனு ஒன்றும் போடும் அப்படின்னு என்ன பேசுவாரா ஒன்றும் என்ன பண்ணுவார் உள்ளே போய் ஒரு ஷர்ட் எடுத்து ஒரு பனியன் போட்டிருந்தால் கூட அதுக்கு மேலே ஒரு ஷர்ட்டை போடுவார் பிரியமானவர்களே வேதத்தை ஆராய்ந்து பாருங்கள் இயேசு உயிர் தெழுந்தார் அந்த கடற்கரைக்கு வர்றார் இவங்க எல்லாம் பேதர் மற்றவங்கெல்லாம் மீன் பிடிக்க போயிட்டாங்க இயேசுவை பார்த்த உடனே பேதர் நிர்வாணி என்று அறிந்து தண்ணிக்குள்ளே குதிச்சான்னு இருக்கு ஏன்னா ட்ரெஸ் போடாமல் அவன் மீன் பிடிச்சிருப்பான் ஏன் அப்படி தண்ணிக்குள்ள நிர்வாணின்னு நினைச்சான் இதெல்லாம் ஏன் இன்னைக்கு உங்களை சொல்லிக் கொடுக்கன்னு தெரியல நீ ப்ராப்பராக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டாலே வேதத்தின் படி நெய்க்கிறது அவன் வந்து முழு நிர்வாணமாக இருந்திருக்க மாட்டான் மேலாடை இல்லை ஏசு நிற்கார டப்புன்னு நினைக்கிற குஷ்டம் வேதத்தின் முடி வாழ தீர்மானிங்க எல்லாவற்றையும் செய்ய உங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு ரைட் உண்டு யூ கேன் டூ வாட் யூ வாண்ட் டு டூ பிரியமானவர்களே பிரமாணத்தை கை கொள்ளலாம் பிரமாணத்தை கை கொள்ள முடலாம் யோ கட்ட ரைட் டு டூ இந்த தலைப்பை கொடுத்த போது ஒரு வினோத் ஒரு படம் வரைஞ்சிருந்தார் அதுக்கு முன்பாக நான் பேசின கருத்தை தான் அந்த படத்தில் வரைஞ்சிருந்தார் ஒருத்தன் பார ட்ரிப்பில் நிற்கிறான் அந்த மாதிரி ஒரு படம் வரைஞ்சிருந்தார் குதிக்கண்ணா குதி குதிக்காமல் இருக்கண்ணா குதிக்காமல் இரு நீ எதை செய்கிறோ அதனுடைய விளைவை நீ அனுபவிக்க எல்லாவற்றுக்கும் ரைட் இருக்குன்னு நினைக்கிறனால வயத்துக்கு போஜனமும் போஜனத்துக்கு வயரும் ஏற்கும் இரண்டையும் ஆண்டவர் ஒளியை பண்ணுவார் நம்ம சரீரம் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாங்கிறதுக்காக ஒழுக்க கேடாக நம்ம வாழ முடியாது பானியா பாலியல் ஒழுக்க கேடுகளுக்கு நம்ம சரீரத்தை ஒப்பு கொடுக்க முடியாது பிரியமானவர்களே தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு உறவு கணவன் மனைவி என்ற உறவுக்குள்ளே மட்டும்தான் அது வரும் அதை குறித்து நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் எதை செய்தாலும் அதெல்லாம் கர்த்தர் மகிமைப்படும்படியே செய்யுங்க உங்கள் சரீரம் சரீரத்தினுடைய அலங்காரம் உடை எல்லாமே நீங்கள் செய்கிறது கர்த்தருக்கு மகிமையாக இருக்குமான்னு பார்த்து செய்யுங்க உங்களுக்கு சுயாதீனம் உண்டு சுயாதீனம் வந்து பாவத்துக்கு எதுவாக வாழ்வது சுயாதீனம் அல்ல பிரியமானவர்களே காட்டிக்கொண்டு போது சுவாதீனம் இல்லை அன்றைக்கு என்ன போகிறாருனாங்க எங்களுக்கு மறைக்க உரிமை தாங்க எங்களுக்கு மறைக்க உரிமை தாங்க அந்த உரிமை யார் பெற்றுக் கொடுத்தா கிறிஸ்தவ மிஷினரிமார் பெற்றுக் கொடுத்தா பிரியமானவர்களே ஒருவர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு ஒரு நாள் அந்த மார்பை மறைக்க முடிகிறது என்று சொன்னால் அந்த சனாதன சக்திகளுக்கு விரோதமாக போராடி உன்னுடைய மானத்தை காப்பதற்காக அன்றைக்கு உன் மேலே ஒரு துணியை கொண்டு வந்த அந்த மிஷினரிமாரை நினை அப்படிங்கிறார் அந்த மிஷினரிமாரை நினைங்கிறாங்க நிறைய பேர் மறந்துட்டாங்க இந்த கிறிஸ்தவன் என்ன செஞ்சதுன்னு நினைக்கிறாங்க வேறு என்ன செஞ்சதோ இல்லையோ நெல்லை மாவட்டம் நாஞ்சில் மாவட்டத்தில் உள்ள பெண்கள் மேலே தோல் சீல போட வச்சதே கிறிஸ்தவன் தாங்க இருக்கட்டும் அது இன்னொரு பகுதி பிரியமானவர்களே 
தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார் நானும் நேசிக்கிறேன் சொல்லி முடிக்கிறேன் எல்லாவற்றையும் செய்ய உங்களுக்கு ரைட் உண்டு யூ கேன் டூ வாட் யூ வாண்ட் டு நீங்கள் விரும்புகிறது நீங்கள் செய்யலாம் மூணு கேள்வி கேட்டுக்கோங்க இது எனக்கு தகுதியா ரெண்டாவது இதுக்கு நான் அடிமை ஆயிட்டேன்னா என் அவயம் கத்தருக்கு அடிமையா இந்த பா பாவத்துக்கு அடிமையா மூன்றாவது இது எனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஒரு பக்தி விருத்தியை உண்டாக்குமா உங்களை குறித்தும் உங்கள் வாழ்க்கை முறையை குறித்தும் எச்சரிக்கையாயிருங்க நீங்கள் உங்களையும் காப்பாற்றிக்கலாம் உங்கள் மூலமாக ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் நீங்கள் காப்பாற்றிக்குவீங்க ஜெவமன் நான் நானாலும் சரி நான் மானாலும் சரி மற்றவர்களுக்கு இடதுலாக இருப்போம் என்று சொன்னால் நம்ம கழுத்தில் ஒரு எந்திரக்கல்ல ஒரு ஆட்டுக்கல்ல ஒரு அம்மிக்கல்ல கட்டி நடு கடலை தூக்கி போடுறது நமக்கு பெட்டராக இருக்கும் அந்த மரணம் பெட்டராக இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு இடதில் உண்டாக்கி அதனால் நம்ம நரகத்துக்கு போவதை காட்டிலும் நம்ம கழுத்தில் ஒரு கல்லை கட்டி நடுக்கடலில் தூக்கி போடுறது நமக்கு பெட்டராக இருக்கும் தீர்மானம் என் வாழ்க்கை யூதருக்கும் கிரேக்கருக்கும் சபைக்கும் இடலற்ற ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்க கத்தர் கிருபை செய்யும் ஏசுவின் நாமத்தில் ஆமே